Hi, good evening. Good evening, teacher. Hi, good evening. Hi, Hi how are you? Fine, thank you. Pretty good, thank you. Now, Manuel, can you greet another classmate? I say, um, hi. Uh huh. Let's do something yeah. here. How are you? Hello. No sé si estaba escuchando una interferencia. So, vamos a, a dejarlos. Hi. Hello, Flor. Hello. Hi. How are you? Good. Good. Nice. Sí. Hello, teacher. Hello, class. Hello, Hello Good Carlos. Night. Good evening. Good evening. Okay, we have here. Hello, um, teacher. Hi. We have Kevin, Manuel, Oscar, Xiomara. Um, we have Carlos, Janet, Jonathan. What we are going to do is uh, to say hello to someone and greet in different ways, okay? So, for example, I'm going to start here with, um, let's see, Carlos Crespin. How is it going? Um, I'm fine, thank you. Okay, perfect, Carlos. Do the same with another classmate. Haga lo mismo con otro compañero. Hágale okay. un pregunto, un saludo. Hi, Gabriela. How are you? The microphone, Gabriela. The microphone is off. Open the I'm microphone. Open. Hello? Gabriela. Hello. Hola. Hola. Hi, so so. So so, excellent. Now, Gabriela, greet another classmate, please. Hi, Janet. Hi, hello. Hello, Gabriela. How are you today? Uh, very good, very good. Excellent, Janet. Thank you, Gabriela. Okay, Janet, you can continue with another classmate. Uh, yeah, okay. Uh, Manuel. Hello. Hello, Manuel. How are you? Oh, terrific. Thank you. And terrific. You? Excellent. <laughs> Good job. Thank you so much, Janet. Thank you so much, Manuel. Manuel, continue with another classmate, please. Okay, um, a ver, tengo a oh. Kevin Goches. Yeah. Hello, Kevin. Hello, Manuel. How are you today? I'm pretty. Thank you. I'm pretty okay. good. Thank you. Excellent. I'm pretty good. Excellent. Uh, how about you? Kevin. Continue. Hi, Jonathan. Jonathan Belloso. Hi. How, how are you today, my bro? A little bit tired. A little bit tired. Okay. Good. Continue, Jonathan. Can, thank you, Kevin. Okay. Jonathan, you can continue with another classmate. Eh, a ver, Gabriela. How are, how are you today, Gabriela? Uh, I'm terrific. Excellent. Continue, Gabriela, please. How are you today, Cesar Guzman? Very good, Gabriela. Thank you. Okay, thank you so much. You did a very, very nice job. 
Congratulations to all of you. Uh, what Thank I you. noticed is that le tuvieron miedo al how is it going. Thank you, teacher. <laughs> Nadie I preguntó how is it going. I do you remember, teacher. <laughs> okay, <Sorry>. that's <laughs> nice. How is it going? O sea, esa, esa normalmente es como que no les gusta porque la sienten complicada, pero ahí estaba también, how is it going? It's another way. But you did it great. Excellent. All right. Uh, so yesterday we were practicing with the uh, alphabet, right? Did you practice at home? Did you practice the alphabet? Yes. Excellent. A little. Yes. Were you uh, able to watch the video? A little. Yes. yes. Oh, excellent. And what about the rest? Did you watch the video? Yes. Yes. No, I yes. Did you record your um, spelling? Gra se, ¿Se grabaron su voz haciendo spelling? No. 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 I couldn't. Yes. No. Okay, you couldn't. Some of you yes, some of you don't. Okay, uh, so we're going to watch the video to review and then we're going to practice the spelling, okay? I'm going to share the video with you. Okay, I have it here, it's ready. Can you see my screen? Yes, teacher. Okay, let's watch. Yes. You can, okay, let's repeat at home. You can repeat and we're going to watch it. Okay. This is click to record. See the English alphabet. We'll do this by listening and repeating. Let's get started. Um, on the screen, you can see the English alphabet. I would like for you to listen to me and observe the way I move my lips and my mouth for each letter. A, B, C, D, E, F, G, A, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now, I would like for you to listen to a quick audio program and repeat. It's recommended that you practice as many times as necessary, 10 at least, and make sure that you are pronouncing correctly. Listen and practice. A, B, C, D, E, F. F G G H H I I K K K L L M M N M O P P Q Q R R S S T T U U V, B, B, W, W, X, Y, Y, Z, Z. Now, what I would like for you to do is to practice expressing your name and spell it out. For example, my name is Joe. That's J O E. Now let me go ahead and write that. Um, my name is Joe. And we're going to spell it out. That's J O E. 
my last name is science. Okay. And let me go ahead and spell it out. That's S A E N Z. Spell the names of it. For example, your children, wife, parents, etc. I'll give a quick example of that. My daughter's name is Allison. That's A L L I S O N and record yourself on the following website bookroo.com after that you should save it and share the link on the discussion forums the idea is to get feedback from the instructor and your peers let me show you uh, how that website works if you go to this website .com, go ahead and put that on the new window here a new tab um, you will see the website uh, you should click on this icon that says click to record it's gonna ask you to connect to your microphone you go ahead and say allow it's recording at this time once you're finished recording you click stop you can listen to it and um, after you do that you can save on click here to save it's going to give you this link and this is the link that you're going to copy and then you're going to share this link on our discussion forums Okay, that's it. That's with the video. En el video ya repasamos cómo pronunciar el abecedario en inglés y también están las instrucciones de cómo grabarse a ustedes mismos, las instrucciones que deben de seguir y donde van a hacer el post de, de su grabación es acá, donde dice el discussion. Siempre les explicaba después de cada video está esto del discussion. Ahí es donde van a hacer lo que se les pida en el video. Esto nos sirve como un feedback para revisar cómo están haciendo las cosas. Aquí ven que ya algunos ya pegaron su link con su grabación. Ahí nosotros lo podemos escuchar para ver cómo están haciendo, cómo están participando. Solo le dan acá añadir una publicación y ya pueden hacer algo acá en el discussion forum. Tengo una manita levantada por ahí. Gabriela, do you have a question? Sí, en un video, creo que es en, en el de los números, si no me equivoco, de teléfono. Es algo adelantado, pero dice que nos grabemos mmm, diciendo más o menos como 10 ejemplos. Entonces, no sé si es necesario que hagamos lo que dice ahí en el video o solo con unos cuantos basta. Eh, fíjense que es uh, 10 es lo recomendable para que usted practique, pero para que usted pegue ahí su uh, su participación o sus ejercicios, no no es necesario que haga tantos. Uh -huh. Okay, thank you. Ajá, pero cuando estamos repitiendo, lo normal es que repitamos, si vamos a practicar una conversación, hagámoslo hasta 10 veces para que nos, nos se nos vaya quedando. And that's it. Ok, vamos a ver si es cierto que practicaron, porque dicen que si practicaron spelling, si se acuerdan, ¿verdad? Entonces aquí tengo un montón de voluntarios. So we're going to start with today's presentation. And uh, to make a quick review about this, uh, remember that this is our class number three. And we continue working on section number one. Ok. So yesterday we practiced a little bit of a spelling. Okay, so yeah, we watched the video. We reviewed the letters of the alphabet. Now we are going to practice the spelling. And remember, this word, it's pronounced 
spell. Spell. Now the spell. question, how do you spell? Como de letrea? How do you spell, for example, how do you spell strawberry? And I'm going to select uh, a victim because it's not a volunteer. <laughs> okay, let's see here. Juan Silva, how do you spell strawberry? S P E L L. Let's start again. Vamos a empezar otra vez. Okay, how do you spell strawberry? Let's start again. Ah, okay, it's okay. S T R A W B A I R R Y. Okay, todavía en menos una B. letra. Esta. B A R A S E. Sí, sí, yes, me, me trabé. Sí. <laughs> That's normal. That you did a very good job. Lo hizo muy bien solamente en esta. Okay, um, I have a volunteer here because alguien estaba levantando la mano. Melvin. Okay, Melvin. The next one is for you, Melvin. Um, let's see, strawberry and this one. Now, Melvin Aleman, how do you spell elephant? Melvin, your microphone is off, Melvin. Uh, sorry, sorry. Elephant. Yes, That please. is E-L-E-P-H-A-N-T. Excellent, Melvin. Now, the following, the next one is for Oscar Villeda. Melvin, can you ask a question to Oscar? Okay, Oscar, how do you spell mountain? Mountain, okay, mountain. thank you. Mountain. 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 Okay. Oscar, where are you? Sorry, sorry. Uh, mountain, mountain that is um, I see that. Um, creo que falló una letrilla por ahí, ¿verdad? ¿Qué dice el público? <laughs> It's okay. Ay. Ajá. Ay. Acuérdense que la I se pronuncia. Ay. Como Ay. Que Ay. Ay. <laughs> But you did a very good job. Now, Oscar, ask the following to Mario Murga. Vamos a ver con Mario. Ahí tiene la manita. How do you spell waterfall? Waterfall. Hágamele la pregunta, por favor. How do you spell waterfall? Oscar, pregúntale a Mario. Mario, uh, hello. How are, how, perdón, es, sorry, sorry, sorry. Mario, how do you spell waterfall? Hi, that's W A. E-E-R-F-A-L-L. -L. Excellent. Thank you so much, Mario. Now, Mario, let's continue with Gabriela Argueta. The word is earrings. Se pronuncia earrings. earrings. Gabriela Majola Mano. Gabriela. Gabriela. How do you spell earrings? How do you spell earrings? Earrings. That E A R R I N G S. Excellent. <laughs> Good job. Excellent. Now, this is it. Vamos a dejar hasta aquí. Los demás, pues, vamos a participar en el próximo ejercicio.
Now we're going to start with the bird B. That's another topic. Um, whenever you want to participate or uh, ask a question, you can raise your hand. Pueden levantar la mano por cualquier pregunta o si quieren participar. Okay, uh, the bird B statements and questions. A ver, ¿qué recuerdan del bird B? Si alguien recuerda algo del famoso to be. <laughs> Carlos Crespin levantó la mano, dice acá. Carlos. Eh, si mal no recuerdo, el verbo to be era del ser o estar. Ser o estar. Excelente. El verbo to be significa ser o estar. ¿Cómo vamos a saberlo? Depende del contexto. Cuando va a ser, por ejemplo, yo puedo hacer uh, similar oraciones. I can say... Uh, you can say, I, I am a student. Okay, what am I saying here? ¿Qué estoy diciendo acá? I am a yo, student. Yo soy un estudiante. Soy estudiante. Ajá, yo soy un estudiante. Entonces aquí significa ser, ¿verdad? Y acá abajo, ¿qué estoy diciendo? I am at home. Yo estoy, Yo estoy en, en, en casa. casa. En casa. Ajá. Entonces, depende del contexto, así va a ser el significado. O bien significa ser, o bien significa o estar. estar. Y son tres formas, ¿verdad? ¿Cuáles son las tres formas? Am, is, are. Excelente. Am, is, are. Significa lo mismo. Es lo mismo, es el mismo verbo to be, solo que lo dividimos en tres formas, las cuales son am, is, are, dependiendo de el sujeto, dependiendo de quién sea la persona, así vamos a usar ya sea am, is o are. Para esto eh, vamos a ver el video, para los que ya lo vieron les va a servir de repaso y para los que no lo han podido ver, pues ahí Hay que poner un doble de atención para que comprendamos de qué va a tratar el resto de la clase. So, uh, we're going to watch the video. Let's pay attention. We watch the alphabet. The bird B. This is what we're going to cover in class today. I would like to start by explaining. In this class, you'll learn how to form statements and questions using the verb to be. Let's get started by looking at the image on your screen. I would like to start by explaining the verb to be, which corresponds to each pronoun. As you can see, towards the left hand side of the chart, you can see the pronoun I, that will be equals to M, for the pronouns you, we, and they are you're going to use are and for the pronouns he she and it then uh, we're going yes. to use is so um, if we look at the examples I'm Jennifer Miller this is the same thing as saying I am Jennifer Miller you can see the meaning of those contractions towards the right, right hand side of the screen now let's try to make sense of this by looking at the examples on the chart. I'm Jennifer Miller. You're in my class. She's in our class. Jennifer is in our class. He's over there. Steven is over there. It's my math book. It's Miller. My last name is Miller. In order to understand this, you need to follow this particular rule that I'm going to display here um, on this document. Let me just change the size. One second. All right. Uh, and we're going to try to make sense of it, right? The subject uh, or pronoun is the first thing that we're going to have in order to form sentences. So, for example, I is a subject. And as we saw here, we can see that the verb to be to use whenever we use the pronoun or the subject I will be am. I am 
and the complement is just other words that are used. So for example, I am Joe. So we got a subject, the verb to be, and then some kind of complement. Uh, let's give a, another example. I, uh, the verb to be, I am. And what is the complement to that? I'm going to say an English teacher. Okay, let me give another example. Uh, now I'm going to um, give an example with he. He is the subject of our sentence. Uh, and um, if you remember, uh, for that we're going to use the verb to be is. He is. And we're going to say uh, Mario. That's his name. Um, he say he is um, a mechanic. He is at work. Uh, let me go ahead and give an example with the pronoun they. Uh, and they are my co-workers. Now let's learn how to form yes or no questions using the verb to be. Let's look at this example that, that you see here on this chart. Are you Stephen Carson? That's a question. The way you respond to that question is by saying yes I am or no I'm not. Uh, then there's one last question there, how are you? We're going to focus on forming this yes and no questions using the verb to be. As I explained previously, um, I'll show you how to form statements using the verb to be, where we use the subject, the verb to be, and the complement. Um, what we're going to do next is we're going to do we're going to follow something very similar with the exception that we're going to form questions. So I'm going to copy this formula that I show you and I'm going to paste it here because I want you to see the relation between the two. What we're going to do essentially is we're going to move this verb to be before the pronoun. Okay, So we're going to move this verb to be before the pronoun and that's how you form questions. Um, so look at the example. Are you Stephen Carson? We move the verb to be before the pronoun you. Okay, So our formula needs to change. Uh, now, instead of uh, the subject at the beginning, we're going to say that that's the verb to be at the beginning. And then we're going to say that that's the uh, subject uh, or the pronoun. Okay, And then it's going to follow some kind of complement. So we're going to take the same examples here and simply change the order. And that's basically how we form questions. Um, so I'm going to copy this and I'm going to paste it here at the bottom. Um, and as I mentioned, what we're going to do is we're going to change the verb to be to the beginning, and we're going to put the pronoun there. So let's look at that. This one changes here. And there we go. So the first question is, am I Joe? Yeah, obviously, you need to change things like spelling at the beginning with capitals. Am I Joe? Okay. Um, and the next one, I am an English teacher. What I'm going to do is I'm going to change the order and I'm going to say, Am I? An English teacher. All right, and then we put a question mark at the end. So how would we form the next one? Um, he is Mario. Okay, if I want to ask the question, I'm going to change the verb to be to the beginning, and I'm going to say, is he Mario? Okay. 
is he uh, mechanic is is he at work are they my co-workers now what I would like for you to do is to give some examples of your own okay so what did you understand from the video more or less <laughs> more or less más o menos okay vamos a ampliar entonces uh, well, the verb be, como ya dijimos, es para uh, cuando dice ser o estar, ¿verdad? Okay. Yes. Yes. Okay. Yes. Let's continue. Yes. En el video se nos explica cómo se forman eh, las oraciones afirmativas, negativas y los que se llama yes, no questions. Vamos a ir explicando parte por parte. Ok. So, <ríe> bueno, aquí vamos a ampliar okay. un poquito más la explicación por si este, a veces este, a uno nos funciona una cosa, a otros nos funciona otra. Vamos a ver, aquí les preparé esta presentación, espero que sea lo suficientemente clara y también vamos a ir ejer haciendo ejercicios, ¿ok? So, lo primero que vamos a ver es la, la forma afirmativa. Cuando hacemos oraciones afirmativas, um, como ya discutimos, es am, um, is, are, todo significa ser o estar, solo que va a depender de la persona de la que estemos hablando, ¿verdad?, so, los pronombres personales o las personas en inglés son I, que es yo, you, que eres tú, he, él, she, ella, it, lo usamos para cosas, ello o eso, eh, we, nosotros, eh, you, también significa ustedes. So, hay que mantener en mente que you tiene dos significados. Significa tú y significa ustedes. Por eso yo lo he puesto dos veces para hacer la diferencia. You significa tú y también significa ustedes. They significa ellos. Ahora, con la única que voy a usar am um, es con yo, con la primera persona. I, I am. It means yo soy o yo estoy. Ok, I am, I am, yo soy o yo estoy. You, con you utilizamos are, tú eres o tú estás, estamos diciendo acá, you are, tú eres o tú estás. He is, él es o él está, dependiendo, ¿verdad? Como ya explicamos del contexto. She is, ella es o ella está. It is. Ello es, o eso es, eso está. We are, nosotros somos o estamos. You are, ustedes son, o ustedes están. Y they are, ellos son, o ellos están. Aquí se los he puesto con colorcito. I am, solo con él vamos a utilizar am. You, we, they, are. He, she, it. Is. Eso solo tenemos que practicarlo. No es que nos vamos a sentar a memorizar, a memorizar. Es práctica. Esto, les voy a explicar algo que nos va a servir más adelantito, porque hay unos ejercicios que llevan un truco. <ríe> Así que si equivocan, no se preocupen, porque ya, ya estoy preparada que eso puede pasar. En inglés tenemos los sujetos y también los dividimos como persona. Primera persona se le dice a este, I. Eso se llama primera persona singular. You es segunda persona singular. He, she, it se conoce como tercera persona singular. Cuando estemos hablando en tercera persona, pongámosle atención a la palabra singular, vamos a usar is. 
Ok, luego con los plural, plurales we, you y they, vamos a usar are. Eh, cuando estamos utilizando eh, esto, tiene su forma corta o forma contractada. Eh, en, en speaking, cuando se está hablando, se utiliza mucho esto, la forma contractada. Por eso es que se escucha que hablan bien rápido, porque utilizan contracciones. Vamos a pronunciarlos. Eh, lo pueden hacer en casa. Esta es la forma completa, full form, y luego vamos a pronunciar la forma corta. I am. Am. I am. You I am. are. Your. You are. He is. His. She is. She is. She is. She is. It is. is. It is. We are. Yes. We, we are. We are. You are. You are. They are. They are. They are. Okay, esto es con la forma afirmativa. Ahora, para uh, formar oraciones afirmativas utilizando el verb to be, cero estar, la estructura que seguimos es esta. Primero ubicamos el sujeto. Podemos utilizar el pronombre I, he, she, we, they o el nombre. Eso sería el sujeto. Uh, luego una forma del verbo to be, o sea, am, um, is, are, y luego un complemento. Esa es la estructura o el orden de una oración con el verbo to be en afirmativo. Por ejemplo, siguiendo esta estructura, vamos a poner las oraciones en el orden correcto. Lo pueden hacer en su cuaderno, les voy a dar unos dos minutos. Ah, por ejemplo, vamos a hacer la primera. Dice, mechanic, are, Mario, and Paul. ¿Quién va a ir primero? Vamos a poner silencio porque se oye mucha interferencia. Pero, Kevin, dígame, Kevin. Uh, the exercise we can to write in the, the, the notebook, right? Hola, perdón. The exercise we can to write in the in the notebook. Sí, lo pueden escribir en su cuaderno y luego pues revisamos. Okay, mm -hmm. okay. okay. vamos okay. a hacer el primero juntos. Tenemos Mario en Paul sería el sujeto, ¿verdad? Mario en Paul. Yes. Luego, ¿qué iría después de Mario and Paul? Our. Our. Our mechanic. Our mechanic. Our. Ajá. Entonces, así nos va a quedar la oración. Sujeto serían ellos dos, Mario y Paul. Mario and Paul, luego el verbo to be, que en este caso vamos a usar are. Y luego el complemento, que es mecánicos. Mario and Paul are mechanics. Van a hacer lo mismo con el resto de las oraciones. Solo son cuatro. Put the sentences in the correct order. Okay, ready? Let's see, four volunteers. Four volunteers? We Okay, thank you so much. We have uh, Carlos Crespin. How do you how do you find this one, Carlos? 
Um, sería, you are at home. Excellent. You are at home. Thank you so much. Cecilia Estrada. Cecilia. Sorry. My sister is a student. Excellent. Well done. Carlos Garcia. Okay. I am a good student. Okay, excellent. Excellent job. Now let's see, I have also Victor. Parece que bajo la mano, Victor. Okay, let's see, Carolina. The mountains are green. Excellent. The mountains are green. Excellent job. All right. Now, here you can check the answer. Okay. Yes. Okay. Now, in this exercise, we are going to complete with the correct form of the verb be. En esta, vamos a completar con la forma correcta del verbo to be. O sea que vamos a escribir am, is, or are en el espacio que tenemos en blanco. Vamos a hacer la primera juntos. Y quiero que me digan, ¿qué creen que va en la primera? My sister and I, twins. Twins uh, significa uh, gemelos. Um, are. Um, are. 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 Ajá, escucho que me dicen am y escucho que me dicen are. Am. Are. Are. Am. Am. Y aquí ar, es donde ar. quería llegar. <ríe> Excelente. No se puede. No se puede. ¿Qué no se puede? Por ahí oigo una vocecita. A ver. Hola. ¿Por qué no se puede? Porque está hablando de dos personas. Excelente, ajá, entonces ya no es singular, ¿verdad? Son dos Arre. personas, es Arre. mi hermana y yo, esto se convierte en un nosotras, nosotros. Uh -huh. entonces por lo tanto vamos a utilizar our, excelente, a ese análisis quería llegar, excelente, ahora ya tenemos claro esto del singular, del plural y todo eso, primera, segunda y tercera persona, aquí estamos hablando de dos, no solo se trata de yo, sino también de mi hermana, somos nosotras, my sister and I are twins, ahora que ya hicimos ese ejercicio, vamos a hacer el resto, eh, pueden, si quieren, tomarle una foto y nada más ir poniendo la respuesta y después lo copian todo para que avancemos un poquito más rápido. Les voy a dar tiempo. My father. Dios mío, aquí pónganle otra L, mire, tall. Ajá, uh -huh. ah. yes, tall, alto, alto. Alto o alta, ajá. Perdón, ya voy a corregir eso. Ah. 
Understand. Okay, uh, let's check your work. I will need some participants here, some volunteers. Okay, I have Melvin, Carolina. Okay, Cecilia. Okay, I creo que estamos ya todos. Thank you so much. Let's start with uh, Franco. What do you have here? Melvin Aleman. Habilite su micrófono porque silencie por el ruidito. Okay. Um, Franco is a funny person. Excellent. Franco is a funny person. Good job. Thank you so much, Carolina. That movie? That movie is romantic. Excellent romantic. job. Romantic. Excellent. Uh, let's continue, Cecilia Estrada. Um, I am tall. I am tall. Excellent job. Kevin, continue. My father is a taxi driver. My father is a taxi driver. Excellent. Uh, Carlos Garcia. Gorillas. Gorilla is these animals. Mm. R. No. R. ¿Por qué R? Veamos quién dijo R por ahí. Gorillas. R. Es big animal. Es plural. Ajá, plural. Excelente. Gracias a todos. Gracias a todos por su participación. Gracias, Carlos. Eh, gorilas, si estuviera solo uno, entonces sí usaríamos is. Pero como son varios, ya se convierte en ellos, en plural. Thank you so much for your participation. Uh, now, my cat, I have Victor Ardón. Victor? Okay, uh, my cat is black. Excellent, my cat is black. Excellent job. And we have one more, vamos a ver. Uh, Carlos Garcia, ayúdeme con esta, por favor. Oranges. Oranges is delicious. Oranges? No. Are. No. Oh. Ajá, uh -huh. it's Are. plural. Thank you so Are. much, Are. Are delicious. Are. Um, oh, Ajá, and we have the answers here. Aquí está como nos quedó al final, ¿verdad? My sister and I are twins. Franco is a funny person. That movie is romantic. I am tall. My father is a taxi driver. Gorillas are big animals. My cat is black. And oranges oh, are the Delicious. Perfect. Okay. Now, let's begin and uh, we're going to continue here. Um, okay, eso era con oraciones afirmativas. Ahora, la otra parte son las oraciones negativas. ¿Cómo vamos a hacer oraciones negativas con el verbo to be? Es básicamente la misma estructura. La diferencia es que vamos a agregar not. Después del verbo to be, podemos repetir en casa. I am not. You are not. He is not. She is not. It is not. We are not. You are not. They are not. Y así vamos a ir haciendo oraciones negativas. Eh, la estructura acá se las he escrito. A, a muchas personas les funciona seguir como la fórmula, la estructura. Saber que primero voy a poner el sujeto, después el verbo to be, um, is, are, dependiendo de la persona. Luego agrego el not y después un complemento. Eso les funciona mucho. Como les repito, ustedes pueden tomar una foto o un screenshot y luego pasarlo en limpio. Eso también funciona. Eh, 
continuamos. La forma negativa también tiene uh, manera de hacerlo corto, ¿verdad? Para no decir, I am not, I'm not, you are not, you aren't. Y tiene dos posibles formas de contractarse, de contractar. Eh, negative short form possibilities. Son dos, como les explicaba. Eh, uh, solamente esta, solo la dejamos así, I'm not, I'm not. En este lado no tenemos nada porque hay una pereza informal y no se usa mucho. I'm not. Eh, aquí podemos decir you're not o you aren't. Son dos formas diferentes de contractarlo en negativo. You're not. You aren't. He's not. He isn't. She's not. She isn't. It's not. It isn't. We are not. We aren't. You're not. You aren't. They are not. They aren't. Son las dos formas diferentes de contractar. Si en algún momento usted utiliza formas cortas en la... Acuérdense que después del apóstrofe no tienen que poner espacio uh, cuando estén haciendo sus ejercicios en la plataforma. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Continuamos. Eh, pregunta. ¿Sí? Eh, en la pronunciación, eh, en la abreviatura, termina con, por ejemplo, you are rent, o you are, no sé cómo sería al final you la pronunciación negativa. Termina uh -huh. con una T golpeada. Uh -huh. Arnt. Uh -huh. Arnt. 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 Uh -huh. You are okay. uh -huh. Any other question? Yo. Ok, Manuel. Eh, cuando escribimos eh, el negativo, o sea, no, eh, yo, me, yo he notado que algunas veces es simplemente la N y la O. Y ahorita se nos está diciendo, eh, aparece N o T. ¿Cuál es la diferencia o qué hace la diferencia? Gracias. En este caso, la estructura va así. Cuando estamos haciendo, eh, es como ya decirlo, una, un patrón, una estructura dada. Uh, probablemente usted me está hablando de cuando son respuestas cortas. En la respuesta corta se usan ambos, se usa no y después no. Por ejemplo, si yo le digo a usted, are you a pilot? ¿Eres tú un piloto? Entonces usted me dice, no, no lo soy. Me tendría que decir, no, I'm not. Ahí se utilizan las dos. Uh -huh pero ya es así la estructura gramatical. Uh -huh. Ok, gracias. Cuando estamos Thank haciendo you, una teacher. oración negativa, siempre va a utilizar not. No puedo decir I, I am no. No es posible. Cuando estamos haciendo oraciones negativas con el verbo to be, siempre va a usar not. Cuando sea respuesta negativa, se usan ambos. Uh -huh. Ok, gracias, Tisha. Y sí, de eso vamos a hablar después, porque sí hay, hay, pero ya no es la estructura del verbo to be, es, es de otra cosita, vamos a hablarlo luego. Ok, eh, vamos a hacer este ejercicio, it says complete the following negative statements. Vamos a completar usando I'm not, isn't, o aren't. Eso es lo que vamos a escribir en el espacio en blanco.
All right. Melvin, do you have a question? I have Melvin and Carlos. Melvin? Ok, tengo tres manitas ahí. La primera es Melvin, dígame, es pregunta o quiere participar, ayudarnos a contestar. A Melvin, habilite su micrófono, por favor. Sorry, sorry. <laughs> That's okay. I want, I want to participate. Ah, ok, give us the first one. Denos la primera, por favor. Cats. Cats. Cats are in big animals. Ok, excellent. Cats aren't big animals. Perfect. Let's continue. I have... Uh, ¿De quién acaba de participar? Melvin, ¿verdad? Ok, Melvin, thank you so much. Let's continue with Carlos Garcia. New York. Okay. New York is not in Europa. Europa. Excellent. Excellent, Carlos. Uh, New York isn't in Europe. Excellent job. Europe. Okay, Kevin, let's continue. Kevin? I am not sick. Excellent, Kevin. Excellent job. I'm not sick. Excellent, excellent. Carlos Crispin? Uh, my, name, my name, I'm not Kendall. My name? My name? I'm not Kendall. Mm, vamos a ver otra opción, Cecilia. Cecilia Estrada, my name. No, sorry. My name isn't Kendall. My name isn't Kendall. Ajá, porque estamos hablando del nombre, es una cosa. It's not. My name isn't Kendall. Now, um... Let's continue. Janet Pinto, we? We aren't at war. Excellent, excellent job. Now the last one, Gabriela Argueta. El micrófono, Gaby. Rabbits uh, aren't dangerous. Excellent. Rabbits are in danger. Okay, very good job. Now, let's see. Ahí tenemos cómo nos quedó al final, ¿verdad? Ya con las respuestas. Esto es um, oraciones afirmativas y negativas utilizando el verbo to be. Eh, mi recomendación es que ya que tienen el ejemplo... Tienen varios ejemplos, tienen la estructura. Practiquen escribir oraciones así como estas, sencillas, nada rebuscado. Escriban unas 10 oraciones afirmativas, 10 oraciones negativas, porque mañana vamos a ver lo que son las preguntas y con eso vamos a terminar eh, lo que es el verb be. Eh, Ok, aceptar acá. Con eso vamos a, a terminar lo que es el verbo to be en la sección 1. Si, no sé cómo se sienten, si ahorita vamos despacio y no solo lo vamos a ver ahora. Esto lo vamos a seguir viendo incluso en la sección 2. Así que no sé, sienten que ya está un poquito más fácil que en el video. Hola, hola. Yes, thank you. Yes, teacher. Yes. 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 yes, teacher. Excellent. Yes. And remember that this is practice. Esto es práctica. So, um, entre más usted lo practique, se le va a ir facilitando. No cuesta. Acuérdense que en la plataforma son solo como tres ejercicios. Usted hace tres o cinco cositas, le da a enviar y ya estuvo la tarea. Usted haga más. Haga más. Y este, igual puede ver o buscar materiales adicionales y hacer sus ejercicios cada quien, ¿verdad? Para que eso le vaya ayudando. Mañana, como les repito, vamos a repasar, vamos a hacer un poco más de ejercicios y si hacen sus 
oraciones adicionales también las pueden compartir en clase, ¿verdad? Y vamos a continuar con lo que son las preguntas. Está fácil también. Y ahí vamos a ir pasito a pasito y no se preocupen que todo esto lo vamos a repetir y lo vamos a repasar. ¿Ok? Ok. okay. okay. Yo trato okay, de ir teacher. despacito, pero si sienten que necesito ir más despacio, díganme. ¿Ok? Okay. 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 Thank you, Thank teacher. Thank you for joining okay. today's session. Uh, sleep well. You. See you tomorrow. Yes. Okay. See, See you tomorrow. 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 Bye. 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 Bye.